。今天呢，到了很多很重要的人物，一会儿我帮你介绍一下。他是庞总，来。哟，魏总，金融小姐，你好，你好，你好，我是米片。庞总，你好。以后多合作，好好，一定一定。啊，这位是李总。啊，你好，李总。幸会幸会。早就听佳一说过你，有机会合作。这风都是他出的，魏总都承认我不行。哎，他真以为参加颁奖仪式呢？真把自己当明星了？来。哎，老王，我说魏总，不是你怎么混进来了？好久不见了。哎呀，这不。你们邀请的吗？我看你胖的啊，这么长时间不见，扣子系不上了<笑>，说明生活好了。这位，你换人了<笑>？你见过？我见过吗<笑>？来，对对对，我见过，见过<笑>。你别着急，我给你介绍一下，我们方舟的黄佳怡，这是我哥们儿黄总。幸会幸会，来，幸会，喝一杯。嗯，长得挺漂亮的。别魏总。怎么没带他老婆来呢？这你还不懂？坐坐坐。哎，张总，说什么呢？你们在这儿啊？啊，这不是夸你呢吗？你们上那价格还得再低一点。没问题，你说了算。我先过去了。魏总，都还顺利吗？啊，都还行。你就是这个江喜啊。工作分不清轻重缓急，我给他发信息到现在还没回我。这个江西，回去再跟他算账。磐石的顾雪怎么还没到啊？顾雪那边说有一个电话会议刚刚结束，可能会晚一些过来。PR 那边我已经沟通好了，明天妥妥的互联网头条。做的不错，继续加油。对了，谢谢你的衣服。谢啦，谢谢衣服，客气。顾总，好，稍等一下。美丽，等到了，等，先生。婴儿顾总来了。跟主持人说一下，顾总来了，准备开始。好，我们开始吧。顾总，魏总，为了庆祝方舟和磐石的合作，请两位一起合个影吧。好、啊。合作愉快，顾总。哎，江喜一起来了。来，顾总，拍这里。顾总，我是方舟的何明博，你有任何的需求可以随时告诉我。谢谢，顾总，您这边请。江许是怎么认识顾许的？顾许为什么会带他来？我也不知道。魏总，这位是 IT 时代的胡总编。你好，你好，你好
吴总编约了好几次，想要专访您，今天总算是成型了。那这样，您二位先聊。哟，顾总，哎，顾总，好久不见，还记得我吗？一鸣，顾总，三好好。谢谢谢谢。哇，顾总你好，我呀是威力公司的，希望以后能够合作。我是 IT 的胡总编，待会儿啊我还得采访你一下呢。好的好的，没问题。今天这个酒会，表面上是为了庆祝磐石和方舟达成了合作，但更是魏总即将荣升 VP 的庆祝会。这个顾许倒好啊，硬生生的把主角搞成了陪衬。对了，佳怡，江喜今天这条裙子怎么跟你这条这么像啊？我记得你那会儿试穿的时候，那个公关说这个是高定，国内就这一条。那他从哪儿搞来这么一件啊？鬼知道是什么关系呢？找了件高定套在身上，就真把自己当正宫娘娘了。摆什么位置，哪里是一件衣服说了算的，真是有趣。你不会以为我在说你吧？我说的江喜。恭喜啊，魏总。虽然早就知道公司 VP 的位置，非魏总莫属。不过今天一早正式任命下来了，心里还是想着要正式的跟魏总道一声恭喜啊。陈志，啊，你们技术部以后得多多支持我们产品部。啊，惭愧啊，这次要不是我们技术部掉了链子，公司也不用花大价钱跟磐石买技术。还是魏总厉害，不仅谈成了合作，现在又荣升 VP。真是双喜临门啊！我看今天几乎所有行业媒体的头版头条，都是方舟和磐石合作的新闻。哦，对了，这是我们技术部新的文案。魏总晚上有没有空啊？要不我们坐下来聊？没空。那个，给你点你最爱的拿铁，然后今天我请客。啊，谢谢啊。江喜，关于 O P One 的需求调研什么时候能有结论？哦，我还有两周，两周就可以给到你。哦，不，不是这意思，我的意思是。我那个项目弄得差不多了，现在也挺闲的。跟磐石的合作毕竟是咱们方舟的大项目，需要足够的人力支撑。咱们部门的其他小伙伴呢，也都想给你搭把手。你看，如果需要我们做什么，你随时跟我们说。以后有什么小霸王的，尽管找我们就行。对啊，对啊，我们可以帮你。我这个人吧，脾气不太好，但我对事不对人，千万别往心里去啊。嗯，忙吧。中午吃点什么？怎么迟到了？啊，今天有点事儿，路上塞车。哎，对，把这个也签了。这个要钱吗？当然了，迟到了肯定是要钱的呀。哦，谢谢啊。好了啊。怎么来这么晚？我有事儿。亚凡那边找你啊。进来。魏总，您找我。坐。坐就不必了，我外面还有一堆事儿呢。没想到你跟顾许还挺熟的。我们只是普通朋友。江喜，我就欣赏你这一点，脑子清爽，凡事都拎得清楚。顾许是什么人，以他的阅历和地位，不可能跟你来争的，无非就看上了你的美貌，逢场作戏而已。你可千万不要做什么豪门太太梦，太不切实际了。我有个提议给你。趁热打铁，捞点实际的。李总，不知道你有什么好的建议？我现在手头上有两个项目磕不下来
，你正好利用这层关系，让他用人情推进一下。我就是一个打工的，说到底，我还是为公司好的。合作成功了，业绩算你的，我会用 VP 的权利，火速的提升你一个高级经理，这样我们两个人又能像以前一样并肩作战。那不知道，我动用了这层关系，帮顾许做做事情，身为磐石的 CEO 顾总，会给我什么样的惊喜呢？一定比你这个未聘能给的多多了吧？像这种画大饼、恶心事儿，顾许一样都不会。毕竟，他靠的是实力说话。跟你不一样，你有没有搞清楚，你现在在谁的手底下做事？我凭本事吃饭，在谁手底下做事情都一样。倒是你，不管你现在是不是升了 VP， 我希望你以后跟我说话的时候都想想清楚，因为毕竟现在整个方舟都在传，能搞定磐石项目的人是我。姐，今天的新闻我看了啊，你穿着这件礼服，简直跟电影明星一模一样。芬姐的这件二手高定礼服没给你丢脸吧？这件衣服相当给力。哎，你来了，来喝咖啡。哎呀，还有咖啡喝。<笑>你们先聊着，我把衣服挂起来啊。芬、嗯、姐，谢谢了。哎，怎么样？第一次上头办头条，感觉如何？你快别笑了，跟你说个正事儿啊。嗯，魏明充分证实升任 VP 了，以后他在这个圈子，可算是有头有脸的人物了。那恭喜他了。你别不当回事儿，他越往上爬，手里的资源就越多。你到时候想顺顺当当的跟他离婚，就没那么容易了。跟他做了这么多年，我连他有多少钱也是刚刚才知道。你呀，肯定是姿态清高，你觉得提前特别俗气。要不是因为要分家，我估计你连他这辈子有多少钱你都不知道的。他现在是 VP， 加上提成、奖金，还有那些客户给他的回扣，他的年收入是相当的可观。这是我们的婚内财产，是我这些年牺牲自己的事业换来的，这也是我们协商一致、精细分工带来的共同成果。他赚的钱，每一分都有我的一半。反正呢，我还是那句话，该是你的，一分一毫咱们都不能让。咪咪啊，这个 VP 到底是多大的领导啊 ？VP 就相当于副厂长。哦，那你就是二把手。哎，对，哦，这么理解对。对应这个级别啊，年薪会上升一个档次。对，主要是奖金会多一点。妹妹啊，你这次呢是真的让我们魏家扬眉吐气。那些隔壁邻居啊，不要太羡慕我。哟，这几天他们看我这个眼神像兔子一样通红通红的。那最有意思的是啊，我有个多年不见的老同学啊，他要给你介绍对象。我看了看照片啊，那个小姑娘才二十出头，那个脸啊，嫩的像那个新鲜的水蜜桃。啊，你是不是喝多了？你呀，你这有什么呀？人家又不知道你结婚了。果果，吃饱了吗？吃饱了。吃饱了，回房间玩去吧。嗯。慢一点啊。林叔啊，我说那个，果果现在也大了，你俩是不是可以考虑生个二胎？哎，对对对，你是不是要满足一下我们抱孙子的愿望啊？那是怎么回事啊？魏明生了个 VP， 就又是水蜜桃，又是二胎的。你们两个人开玩笑，注意点分寸，好不好？哎，我听说啊，你们公司有一个风评挺差的总监，刚升职就跟老婆离婚了，找了一个年轻漂亮的，也是生了一个大胖小子，后来被人辞了。哎，林叔啊，我明明是干不了这种事的
，我们魏家的人那是要脸面、有教养的。我也是开玩笑的。哎哎，呃，林双，我听明明说，你也出去上班了。嗯，哎，林双，我跟你说啊。现在外边那些皮包公司就雇佣什么实习生啊、临时工啊，你的实习期一满，他立马叫你滚蛋。妈，你多虑了，我在磐石上班。磐石好公司啊，我们公司最近跟磐石还有合作，有出点工作上的事儿，你先吃着。我们两个人说话注意点啊。今天忙了一整天，都没有时间恭喜你升职。这一路走来，我遇到很多事，好的、坏的。现在回过头想想，不过都成了一笑而过的故事。也遇到很多人，有睚眦必报的心机，也有雪中送炭的恩情。但其实我最感激的，就是遇见你。我帮你吧，嗯，不用，是，快，真不用，我自己可以。你去磐石工作，你没没跟我说一声？你也没问我呀。哎，你还记不记得那个时候咱俩在方舟？我说有朝一日我要当 VP。记得，你的梦想，我不是帮你实现了吗？在磐石工作遇到困难了，告诉我。不用，工作上的事儿，还是靠自己，心里比较踏实。你别把工作想那么简单，你在家里待久了，去工作主要是换个心情。怎么了？你不会是担心有朝一日被我反超了吧？考虑到上个季度的实际情况比本季度开始的预期存在落差，本季度的数字规划做了一些调整，更加合理化。我们在线索挖掘、商机储备、得单转化几个环节都做了细致的规划调整。嗯，好，我详细看一下。那，修复版的天堂电影院，正好电影节又特别上映。总共只有两场，我定了闹钟，好不容易才抢到的。我记得你在普林斯顿求学时排了大半天的队都没抢到票呢。那天也印象特别深刻，我还记得是个下雨天。其实我已经算好了这个剩余票数还有排队的人数，应该刚好买到票。结果突然来了两个特别没素质的老外，非要插队，我就跟他们打起来。后来警察都来了。这次一起去呗。正好缅怀一下逝去的青葱岁月。哎呀，周末看电影的福气我就没有了，我还得加班加点的工作啊，要给房周他们交货呢。哎，要不然这样吧，你把票留下吧。我突然想起来，我们邻居那两口子人特别好，经常接济我，给我送好吃的，我就把这票送给他们吧，也算是聊表谢意了。不好意思。此票千金难求，既然你不想去，那我就邀请别人，也轮不到你拿去做什么顺水人情。至于吗？不就两张电影票吗？小气大学的时候脑子就那么清晰吗？大爷，你说顾雪，高智商的代价难道就是低情商？他不是低情商，他是那种活生生的把自己活成我们机科专业的传奇。
武侠小说里面那种与世隔绝的世外高人，你知道吧？我记得有一次，我们大家集体去外地参加一个比赛，然后辅导员呢安排顾旭跟我一个车，想着他能帮我提提行李什么的。然后那站台的那个电梯还坏了，我是真的是扛不上去了。然后这时候，我们顾大仙姗姗来迟，我想他怎么着也能帮我一把吧。嗯。结果他说出了一句我至今难忘的话，什么？他说：“不用力啊！”哎，这个我深有体会。有一次邀请他来过生日，他提醒我不要买蛋糕，他会准备。结果生日当天他人来了，跟我吐槽老外的生日蛋糕太难吃，于是给我带了三个肉夹馍。我二十四岁的生日蜡烛是插在肉夹馍上的。你说这真的太符合他人生了，他真是一点都没有开过窍吗？我是说，在感情方面啊，嗯，没有。其实有的时候啊，我都有点怀疑，他是不是对女生不感兴趣可以啊，可以啊！来来来来来，庆祝我们即刻专业获得这次创客黑马大赛团队礼！敬林生，敬林生，恭喜恭喜！敬大家，敬大家，你看没？张飞，你你怎么这样劲劲儿的？我们记一下我们第二名。来不许，咱俩都没有喝酒。喝不了酒，我酒精过敏。你看就行啊，你喝你喝。来来来，你这样你这样,你这样，你要是大喊三声说我是第二就不喝了，好吗？来来来，不许说我是第二，不许说我是第二。我今天不接单啊！我是你老板。对不起，下班了。三倍酬金，再加额外打赏。上车这两天我收到了 N 条信息，都是问我什么时候多了个漂亮女朋友的。看你出的馊主意，害得我平白无故遭人非议。哎呀，没事儿，你恋爱绝缘体，不怕的。其实我女儿缘挺好的。事业有成嘛，女人缘当然好了。只可惜啊，这些女孩很快就看清了你的真面目。我什么真面目？你不记得了？上大学那会儿，有一次我喝醉了，你送我回酒店，结果在酒店的那个浴缸里守了我一夜。
停车。生气了？至于吧？这大一同学不都这么说你吗？说你对女孩没什么兴趣，就爱学习。停车。哦，停停。什么毛病？更年期提前了。目前磐石对 OP1 的算法已经升级到了三点零的版本，测试稳定，没什么明显化。好，我接着大伟介绍的，其基本的原理就是采用不同大小和比例的窗口，在整张图片上一定的够长，然后进行。不好意思，魏总，对不起，对不起，我我不好意思，不好意思，没事，没关系，丽丽啊，对不起，魏总。魏明博，这怎么开不了机了呢？我正好要去换屏，你把魏总的手机给我吧，我去，省得你跑一趟。那那太好了，我我正好合同还没开完，那谢谢你。放心吧。那我去忙了。嗯。没事。哎，谢谢。他手机的密码我是知道的。他会实时的删除微信的记录，就算你知道他手机的密码，也很难找到有价值的信息。苹果手机有一个功能，最近删除的短信、图片、录音，都会保存在一个最近删除的文件夹里。他的 Apple ID 我也是知道的，可以备份他的云端信息。可以啊，你林双。江启，手机修好了吗？怎么？我我我之前给你拿去修的魏总的手机啊。给。你吓死我了你！谢了。别客气。方舟前段时间是接连丢了几个大客户，但客户又不是你弄丢的，凭什么让你找回来？他就给了一个月的时间。我刚刚上任，董事会想看一下我的能力，也无可厚非嘛。是我爸的意思吧？这不是展现能力，是故意刁难，是滥用职权。这是董事会的决定，是谁的意思不重要。这几个客户资料你赶紧整理一下，一个小时以后我们开会研究一下。进来。我找到突破口了。方舟流失的那几个客户，基本都是一个圈子里玩的好的朋友。刚好信达职业的千金米娅跟我从小就是闺蜜，而且米娅和那几个家族企业的子女平时也都玩在一起。她说愿意为我引荐。佳姐，你能帮我，我很感激。但是我做事情有我自己的原则，我不希望把私人关系带到工作中来。还有。我真的不想用你的资源来帮我。你知不知道我爸为什么为难你？就是因为他知道了我对你的感情。为什么他能带着私人感情做事，你受到责难，却不愿用私人关系解决？在工作当中，不管遇到什么问题，我都有能力去解决。最重要的是，黄董现在已经怀疑你我之间的关系，这个时候我们不能授人以鱼。可我就是喜欢你。你这是什么态度？你打算永远躲着我吗？我
我也喜欢你，但仅仅是上级对下级的欣赏。不，你对我的喜欢就是爱，明明白白的爱。建议，你是一个单纯善良的女孩子，我相信这个世界上没有一个男人会不为你心动。我是有老婆的人，我没有资格去爱你。你今天怎么回来了？我们回家我回哪儿啊？回家还要提前给你打招呼吗？你现在不回家也不提前跟我打招呼啊？包都接不住啊！你抬抬手就能放桌子上，这种事儿，果果都不需要人帮忙的我已经和米娅约好局了，这次的事是因我而起，我不会让你孤军奋战的。你最近是不是又瘦了？没事多敷敷面膜。那肯定是不好跟那些二十几岁的小姑娘比的。你不也一样吗？啤酒肚也出来了。脸上皱纹也多了。我是男人，男人不靠脸，靠的是实力跟地位。也是，怪不得男的越老越吃香。我就应该跟你们方舟那些太太们学一下，没事跑跑美容院，做做医美。哎，那个徐总太太，她不就是做医美的吗？你可别瞎调整啊！你这自然点挺好的，自然是最美。我先洗了。不管你怎么想，我都会为了这份感情坚持到底。不管结果如何，至少日后回想的时候，我不会后悔。看中的就是勤奋，今天就看你勤奋到不到位了。来，没错，这杯酒我替 Joyce 喝了啊。哎，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行
。我的女儿啊，你妈妈和我，从小就惯着你、宠着你，把一切最好的都给你，就是不想让你有半丁点的委屈。可你看看你自己，你现在把自己糟蹋成什么样子了？妈，妈。你们知道我想要什么吗？你你还要什么？我想要爱，我想要很多很多的爱。你们从小就把我扔到国外，我要的爱，你们给过我吗？可是他能给我，我也没他能给我。那你就心甘情愿的当人家的小三。爸爸妈妈是有做的不对的地方，但是无论如何，你和魏明的事肯定是大错特错呀。就算是错，也让我一直错下去。爸，爸，我爱魏明，我真的爱他，我不能没有他。你疯了，女儿，你疯了，你，你坐下，坐下。妈，我跟你说真的，我爱你。你真是疯了，我的女儿。我知道。现在是你最难的时候，但是时间可以治愈一切。我和你爸爸都给你安排好了，去美国再读个硕士学位，明天一早的飞机。我哪都不去，我哪都不去，我哪都不去！你别放我！你听着，你明天早上必须走，要不然的话，我会让魏明从房中滚蛋。听着，你明天早上必须走，要不然的话，我会让魏明从房中滚蛋。你要这样，你每次都这样，你危险。你要真敢这么做，我立马把我爱上魏明的心脏拔出去的去。你完全疯了你！我叫什么？我爱魏明。哎、你让他走。让他走。不行。小姨，可能我们之间就是一个美丽的误会。你还要躲我躲到什么时候？为什么你就是不敢承认你对我的感情？为什么你就是没有勇气说爱我？可是我为了你。已经和全世界都决裂了。
你早点休息，我先走了。我也没有，我绝对不会再放开你，我爱你。起来了，我刚才看时间早，没叫醒你。早餐我点好了，胃没有不舒服吧？给柠檬水。昨天我喝多了，不管发生什么，你都不用放在心上。那你的意思是，昨天晚上你说过的话，做过的事情？我都不要当真，不是你不要觉得我有压力，尴尬才故意这么说。佳怡，谢谢你，是因为你让我看清楚了我自己的内心，你的坚持才让我们两个人彼此没有错过。跟你的勇气相比，我就是一个胆小鬼。可是从今天开始，我会对我们的未来负责。你说的，是真的吗？接下来的每一天，我都让你不真实的像活在童话故事里。但是我们的生活，肯定会遇到很多阻碍，你得做好准备。只要能跟你在一起，我什么都不怕。哎呀，哎，我不是涂过伞了，你这你带？啊，我这儿正好有根皮筋，你用吧。哟，你这还挺别致，谢谢啊，不客气。江喜，嗯，魏总找你，啊、哦，现在吗？对，啊，帮我拿一下，谢谢。最近有很多同事都在投诉你工作态度消极，这也是你一贯存在的问题。之前我让明雪跟你沟通过很多次，也没有什么成效。我考虑了一下，磐石的合作你先放一放，去支援其他项目组。公司正好现在疯传。说磐石的合作是因为你，才签下来的。你现在调走，正好避险。魏总，您这就是过河拆桥呗。我们跟磐石的合作还是有很多后遗症的。陈诚天天在外面抹黑，说磐石是因为算法上有 bug 才肯让价的。我也是一脑门子官司。既然和磐石的合作含金量大大降低了。过河拆不拆桥也没那么重要。我明白了，我愿意配合公司的调度。那你尽快把手头上工作交接一下。
们刚刚在附近一起办事儿，就过来了。怎么了 ？Hello, what would you like to drink? Coffee, please. Okay. 魏明，帮我踢出了磐石的项目。这签约酒会才过去几天呀，他就原形毕露了。他明明知道你有磐石这个靠山，怎么还敢这样呢？那是因为，他有了新的靠山。今天我在公司有一个惊人的发现 j o y c e 办公桌上有一个 GM 酒店的护理套装，以他的身份和他的生活习惯是不可能用那个的。只有一种解释，他昨天晚上住在酒店，他和魏明已经正式在一起了。按理说我应该咬牙切齿才对吧？但是我怎么突然对这个黄佳怡产生了一点同情心呢？同情？你还是同情同情你自己吧。以 Joyce 的身份和他的个性，小三这个身份，他是不可能忍多久的。所以，魏明应该马上就会主动提离婚了。主动与被动听起来性质是有一点不同，但是，我们只要拿到我们该要的利益，就不算输。其实还有一个办法，就是我站出来，锤死魏明婚内出轨的证据，这样你也就省了很多的麻烦。你好不容易才有新的生活，不能再让过去的事情影响你。可是我就是做错了事情啊，不管因为什么。都是我对不起你在先，哎，都过去了。从在婚姻里出现第一丝不适开始，我就已经在一点一点的为离婚做准备了。从心理上，我已经做好了充足的建设。魏明没有察觉之前，我就已经掌握了大量的证据。这个婚姻。主动权在我手里，所以这一仗，我一定会打得漂漂亮亮。那套房子的视频我看过了，很满意，价格也能接受。你们就直接签合同走流程吧。好 ，OK。刚当上 VP 就开始买买买了？那我这买买买，也是买我们的房子。准确的说，是为你买的房。那套房子的位置在黄金海岸线上，每间房子我看到的都是无敌的海景。我记得你说过，你喜欢海。你好有心机。我所有的心机，都是爱你的心意。阿姨，佳怡呢？妈，阿姨，你先出去，我有话想跟佳一单独聊一聊。你真是太不像话了，好好的有家不回，你跟一个有妇之夫住在一起。你真的很过分，妈，你不用担心，魏明跟我保证了，他会对我负责任的。那你自己呢？都想清楚了吗？虽说魏明是个 VP， 可方舟的 VP 大大小小有十几个。我听说他们家就是个开小卖部的，那跟我们家比起来，那差距不是一点点的。我知道你们现在年轻人讲究恋爱自由，不讲什么门不当户不对的
。但是嘉怡啊，门不当户不对的背后，就是三观的天差地别。爱上一个人容易，可要在一起生活，那就是另外一回事了。只要我爱魏明，那些都不是问题。你听我现在跟你讲，就是这么简单的一点点。一句话，但是当事情一桩桩、一件件都摆在你面前的时候，你就晓得厉害了。那也是我自己的事。就算以后真遇到什么难事，我也绝不来麻烦你们。我们终究是你的父母，你爸爸说的那些无非就是些气话。你再怎么做天做地，这个世界上对你最好、最愿意为你无条件考虑的人，也就是你父母了。魏明能抛弃妻子跟你在一起，说不定今天魏明的老婆就是明天的你。妈，你别这么说，我一定会幸福的。你去把他叫进来。安逸，我知道这件事情是我做的不好，我们也希望得到你们的祝福，有什么要求您尽管提。祝福？不可能，要求倒是有一个。离开嘉义。像你这种人，也只能骗骗像佳怡这样单纯的女孩。总有一天，佳怡会为她今天的无知付出代价，你也一样，早晚会有报应。妈，阿姨，我现在特别能理解你的情绪，我也是有孩子的人。你给我点时间，我会证明给你看。你们好自为之吧。妈妈。你最近好像很久没来哄果果这样睡觉啦，之前都是邓阿姨哄我睡觉的。对不起啊，妈妈最近有点忙。你最近好像特别爱叹气，是不是生果果气啦？怎么会呢？果果这么乖。那也不是工作上的事，妈妈到底遇到什么难题啦？你怎么知道不是工作上的事？因为如果是工作上的事，妈妈肯定每天加班补功课。但是这次，妈妈却只知道愁眉苦脸。果果啊，嗯，能通过努力解决的事情啊，都是容易的。但是人生。有很多很多的难题，就算你想要努力，好像都找不到方向。这么难？嗯。但不光是妈妈，连江喜阿姨也是这样的。大家的试卷都好难好难。但是结果不重要，重要的是态度啊！就算你这次输了。但是你要把困难踩在脚下的勇气，也就是算赢了一半了。这都谁教你的？孙佳佳说的呀。我的妈妈是最棒的妈妈。哎、哦，我的女儿也是最棒的女儿。<笑><笑>
，六百多万，想要悄无声息地转移出去是不可能的，他一定会在某些地方留下蛛丝马迹。提车手续都已经办完了，车主按照您的意思留的是您父亲的名字。辛苦了，明博。应该的。老爷子一直说名下没个车，所以这次啊就写他名字了。难得魏总那么有孝心，老爷子真是好福气啊！恭喜魏总喜提爱车，谢谢啊，应该的。我刚刚一路上开过来，力量感、速度感，确实都是一流的，设计性能也都是顶级的。我一路上开过来，所有的路人都在扭头看，特别有面子。还是魏总有品味啊，就是这个车有点太贵了。你现在开什么车啊？啊，我我我就骑个小摩托，上下班嘛，经济环保，暂时还没有买车的打算。以前我和你一样，经济实用是首先考虑的标准。所以我买这辆车，钱不是最重要的，最重要的是它能不能和我的地位、身份还有气质相匹配。你在不同阶段，你身边的东西就要和你相称。如果过时了，千万别可惜啊，该换就得换。宁波，看得出来，你有野心，有欲望，好好努力，向上爬。魏总，您的车钥匙。你开，哎，魏总这边请。顾总，昨天安了那几下还好吧？那两药挺管用的，没事抹点吧。没事儿，不就被推了几下吗？不至于。之前你为了帮江喜下了那么大的血本。现在倒好，一是搭上了我的情侣，二是你还平白无故的遭人误会。即便这样，你也毫不计较。我倒是越发好奇，你跟江喜之间的关系了。顾总，你上班时间把我叫进来，不会就是为了看我笑话、外加八卦吧？当然不是。你这两个月表现非常出色，公司对你提出表扬，决定提前给你转正，还要给你一次历练的机会。对了。你带林霜去见一下思思，了解一下爱宝的项目，参与进去。好的，顾总，这边请。行，一会儿新来那女孩，你帮我跟她对接一下。林霜是吧？啊，对啊，是。哎，哎，哎，你说这个林霜，你就江大名校的文凭值点钱，她竟然还当了几年的家庭主妇，这样的人她是怎么提前转正的？你可别瞎说啊！你知道她谁吗？谁啊？她是方舟被批被名的老婆。是不是人都往我这儿塞啊？那可不是嘛，现在都得靠点关系啊。因为像我呀，靠实力。哈。哦，你好，你好，我是林生，我是陆思思，请坐。我简单介绍一下，我们爱宝项目组呢，主要负责的是国内知名的母婴品牌爱宝的 App 开发。这是你，嗯，麻烦签字。哦，好。哎，听说你有个已经上幼儿园的女儿，对，那你应该挺适合我们组。那日后就由你负责跟客户的沟通吧。啊，好。这些数据都是最新的吗？都是最新数据。那你尽快熟悉一下案，从用户体验的角度说说想法，然后再从专业的角度看看有什么改进的空间，最好再测评一下同类的案，看看有什么优势可以借鉴的，然后再汇总一个方案。一会儿例会的时候提交上来。好，好。哎，例会是怎么样？安妮。王总，明明前天咱们沟通的还是另外一个方向啊。那王总，咱们这次就确定采用 LSTM 模型了，您看没问题吧？好
。开课了，你不叫我，我背着呢。生气了？是不是我哪儿做的不好？你打算什么时候把我们的关系告诉林双？离婚不是一件小事情，我需要一点时间去处理，所以只能暂时委屈一段时间。我一定会给你一个满意的答案。咖啡吧。魏总是怕和我同时出现在公司，惹人闲话吗？生气了？你心眼越小越生气，我越开心，证明你在意我。你生气了？别生气了嘛，真的有点困。说中啊，知道了。嗯。早上好。魏总，早上好。早上好。魏总今天真帅。哪天不帅了？魏总，咖啡。谢谢。刚好遇到财务部的接洽卡，顺手就把刚买的咖啡让给我了。一会儿准备一下新媒体的采访。嗯。走。魏总早，魏总早，来来过冬米袋啊！早，早，早，早上。哎，昨天晚上留到最后的，又是魏总还价一万，难怪今儿魏总那黑眼圈那么重。哎，你说这魏总和黄佳怡，他俩是玩玩的还是认真的呀？玩玩的呗。魏总夫人那么有气势，孩子又那么乖巧，多和谐的一家三口啊！这么和谐的一家三口，这个黄佳怡怎么能下得了手呢？有钱真的可以为所欲为呗。哎呀，这刚来的时候呀，还有一个千金小姐的派头，这才多少天啊，就这样了，这也太恶心了吧！你们说谁呢？哎，那个文文件，我再给你找一找啊。你笑什么？看错了吧？我哪笑了？我听说你曾经在公司勾引魏总未遂，那你又搞错了，不是勾引未遂，是拒绝骚扰。我知道你最近被调离了核心部门，对魏总怀恨在心，但你也不必编这种花边新闻来抹黑他。我没工夫跟你在垃圾堆里抢男人，我没有抹黑他，你以后就知道了。还有啊，你还见不得光呢。说话的时候最好摆清楚自己的位置，你还不是真心。真对不起，让你一个人承受了这么多的流言蜚语。可我毕竟还没有离婚，在公司，我必须要和你保持距离。若让他们抓到了实锤，痛不心的会淹死人的。
你能理解我，对吗？你要把我藏到什么时候？我从来都没有要藏你的心思，只是我们两个人又想光明正大的站在他们面前，必须要有计划、有策略，这是在保护我们自己。我这就行了，我有个惊喜要给你。什么惊喜啊？去了就是。你到底要带我见谁啊？一会儿你就知道了。跟您二位介绍一下，黄佳怡，以后你们可以叫她 Joyce， 她是你们未来的儿媳妇儿。阿姨，叔叔，咪咪，什么未来的儿媳妇呀？是不是发烧把脑子烧坏掉呀？啊？我想得很清楚。今天我们一家人能坐在一起吃顿饭，就是跟您二位要说清楚。我马上就要跟林霜离婚了，以后我们两个人会堂堂正正的在一起，我们不能让佳怡受委屈。居然能够为了外面的一个女人要跟林霜离婚，你这不是让人家看笑话吗？你就是，你个娇，娇什么来着？一看就是娇滴滴的样子，根本就不能带回家过日子的，你怎么想的呀？佳怡，不是外面的女人，她是我们公司黄董的独生女。黄董，就是你之前提到过的那个方舟的大股东黄董。这不重要，我们两个人真心相爱。就算你们所有人都反对，我还是要跟林霜离婚。娶她，造孽啊！真的是造孽。明明啊，我们魏家的家风，那真的就是清清白白、本本分分。行了行了，现在年轻人的想法和我们不一样了。明明，那你和那个小娇的事，林霜她知道吗？暂时还不能告诉林霜。一方面，我们离婚会涉及到财产分割，我需要一点时间去处理。另一方面，我跟佳怡并没有得到黄董的认可，我不希望在这期间出现任何变故。你真的想好了？我想好了。那果果，果果怎么办呢？果果可是我们家的心肝宝贝啊。哎，万一那个林霜要是给他找了一个乱七八糟的后爹，那我们果果是要吃苦的，这不行不行啊！那要不这样，你不是忙吗？你忙你的，大不了我来帮你带。忙我跟你说话。果果。来了，来了，来了！哎哎，几天没见，你又沉了啊啊！你不是最近都加班吗？怎么突然回来了？回来取点东西。妈妈身上好臭，我也是，没事了。哪儿臭了？哇，爸爸身上不是臭味，是香水的味道。嗯、林霜啊，说什么呢？什么香水的味道啊？我们明明他出去上班了，他又不是出去搞奇葩的。<笑>什么是搞七搞八呀？果果啊，咱们现在去洗澡，然后把脏衣服换下来，这样什么香的、臭的就都闻不到啦。好、啊，去洗澡，去撸，洗澡去撸
，回去送妈妈了啊。跟你聊两句呗。聊。你觉不觉得我们最近好像是越来越不合拍了？以前咱俩男主外女主内的，是有这个问题。不过现在好了，我也出去工作了，以后咱俩只会越来越合拍的。我不是这个意思啊，就是，我确实就是觉得，我们两个人共同语言是越来越少了，除了聊孩子，几乎就是没什么可聊的了。都这样。老夫老妻的嘛，哪那么多风花雪月的，过日子嘛，没什么大不了的，别往心里去啊。你怎么突然聊这个呀？外面有人了。玩炮做的不好。让你不开心，我有什么不开心的？我有你，有果果，我特别特别满足。行，你开心就好。什么意思呀？你们怎么办事儿的？吉亚优建模都建到一半了，现在才说要改，你们怎么搞出的幺蛾子？负责跟甲方对接的人是谁？嗯，一开始是我和爱情负责的，后来我俩实在忙不过来，就交交给林双姐了。嗯，是这样的，我们之前已经跟甲方敲定了采用 GRU 模式，但是今天他们的负责人突然通知我。说要改成 LSTM， 我也跟他们解释了，说 GRU 参数更少，收敛更快，可以加速迭代的过程。我相信对方已经听明白了，但是他们的态度非常坚决，所以我没工夫在这儿听你推卸责任。有些甲方确实不够专业，但是归根结底是你没能够提前帮客户弄清楚他们自己真正的需求。现在推翻重新做，耽误了交货时间，违约责任算谁的？对不起，组长，是我的问题。林双，你年纪大，经验少，我本来就对你不太满意。看在你还算认真负责的份上，才想着给你个机会。结果呢？你要是实在不能够胜任这份工作，我只好申请将你调离小组。对不起啊，林双姐，你好心帮我们分担工作，结果还让你背锅。您的卡好像用不了，不可能啊！你再试一次，还是不行。麻烦快一点行吗？不好意思，这边赶时间啊。来用这个吧。您的小票，谢谢。欢迎下次光临。好了好了，不跟你说了，到我了哈。他怎么锁了？信用卡额度刷爆了，我就把卡锁了。刷爆了？这张卡的额度有十万块钱，怎么可能刷爆呢？而且你把卡锁了，咱们一家老小的生活开支怎么办？我这也不是没有办法了吗？你最近手头紧，我总得还还吧。你不是工作赚钱了吗？这段时间你先垫上，不说了，开会了。
我还有事，我先走了。嗯，下次见啊。嗯，洋洋再见。洋洋再见。乖乖、啊，嗯，妈妈问你，你喜欢雪冰球吗？喜欢。那比冰淇淋还喜欢？比冰淇淋加披萨还喜欢。嗯，不对，比冰淇淋加披萨加乐高还喜欢。妈妈，我一定好好训练。教练今天又夸我进步啦。好，那小果果一定要好好加油哦。大晚上叫你来，实在不好意思，想喝什么随便点，没事儿。哎，我们先说正经事。我问了几家跟我比较好的公司，他们确实有在招兼职程序员，但是你又要工作，又要照顾小苹果，你这还得出去接活，你忙得过来吗？问题的，你把他们联系方式发给我。林霜，你这么着急要钱？你是不是出什么事儿了？魏明，他停了我手里的信用卡副卡，问他要钱，他说最近手头紧，要还还，家里要开支，小苹果要交学费，到处都要用钱。他跟你说他没钱，这方舟上上下下，谁不知道他刚升职加薪，他还提了一辆什么进口豪华车，在老婆孩子面前哭穷。他是真有脸，他这是打定主意要为离婚做铺垫。其实他能用这种瞎三滥的手法，我一点都不意外。这些年的家庭主妇生活让我明白，没有独立的经济基础，就没有平等的对话空间，只剩下被拿捏的份儿。还好，我已经不是以前那个林霜了。他想要离婚，我也想要离婚。只是这婚怎么离，由我说了算。对，就算要离婚，也要让他净身出户，孩子、房子、车子，他一样也别想带走你是为了要证明自己大周末的加班加点工作，发愤图强，原来是为了干私活呀，老板。我发誓，我发誓，我上班时间我绝对绝对没有偷懒，而且平时我不在公司干私活的。你今天对方要的急，我下不为例。像这样的初级项目，刚毕业的大学生应该也能做吧？哎，不对啊！你以前不是最讨厌这种枯燥乏味又缺乏挑战的工作吗？但是这个人是会变的呀！我现在格局打开了，我也很奇怪，我突然对这种初级代码很感兴趣。等一下，一个小程序通常预算五万块钱，层层分包后到程序员手上也就是一万块钱。愿意花费精力从事这种毫无挑战又收益低下的工作，只有一种可能性。林生，你缺钱了。顾总，我缺不缺钱呢？好像不在你这个 CEO 的管辖范围之内吧。另外，看破不说破是成年人的基本礼仪。我希望你可以好好学一学我去哪儿？我回家了。哎，这个你帮我保管。这个家一样啊，以前吧还会装装样子，现在越来越嚣张了，这生怕别人不知道，还跟味道有一腿啊。今天早上我亲眼看见阿松被从车上下来，真的？他俩又在一起了。哎，你说他俩是不是同居了？这不能吧？
江西，没打卡呢。帮我打吧。我先走了。啊，行，明天见啊。等等我。上这淘气，嗯，江西，你在干嘛？看看，这间公寓是我特地选的，主要是闹中取静。楼下有二十四小时的保安，每天都有保洁阿姨来打扫卫生。最主要的是，闲人不能入内。还有，装修风格是我让房东完全按照你的喜好重新设置了一遍。来，看看，你看呢？我不明白，酒店住的好好的，为什么突然要搬家？你是不是怕被别人看见我们住在一起，落人口实啊？你就是想太多，来，你看，啊，喜欢吗？嗯，好美啊！看这轮船，啊，好美，江姨。毕竟，我还没有离婚。最近公司已经有一些流言蜚语。我不在乎。我喜欢你，想和你在一起。我不怕别人知道。他们要骂我小三，就尽管骂好了我就是欣赏你爱的这么理直气壮的，不用在乎任何人的想法。佳音，你输得起。就算我们的事情，你离开了房中，我相信你的起点也不会低。而我不同，我能有今天。我付出的太多太多了，所以只能让你暂时的委屈。我向你保证，很快我们就能光明正大的在一起顾总，对，请坐。谢谢。一杯玛格丽塔，谢谢。嗯，好的。顾总今天找我来，不会为了是谈工作吧？我是想向你打听关于凌霜的事情。凌霜？嗯。自从这次。我回国重新见到凌霜之后，总觉得他跟之前哪里不一样了，好像心里边藏了很多的烦恼和秘密。但是我知道，如果我问他的话，他一定不会告诉我的。所以你就来找我。嗯。顾总，您问的这些事情。都是林双姐的私事，你也知道，既然是她的私事，我也想请问您一下，您是以什么样的身份来问我这些问题呢？你就好，谢谢。林双的朋友
一个一直关心他，永远会无条件帮助他的朋友。朋友，原来只是朋友而已啊！你知道我们两个是怎么认识的吗？你是魏明的下属、啊，认识林霜并不奇怪。是的，很长一段时间，林霜并不知道我这个下属。我们两个第一次见面，看似是他主动约的我，实则是我精心策划的。我和魏明在一起过。嗯，来还你。伞，伞你拿着吧。你说，回去早点休息，别让关心你的人担心你。嗯。哎。啊。只要林霜需要我，我会永远以朋友的身份陪伴在他的身边。如果有天他不需要我了，我就会默默离开，绝不打扰他的生活。
算法支持部分呢，我们使用的是序列模型来模拟用户的兴趣变迁，能够大大增强我们对用户的行为理解。那目前我们已经完成的神经网络模型的搭建和预训练，整个项目将可以在三周之后按照原计划进行预测上线。这个系统模型是用 Transformer 吧？啊，不是，我们用的是 LSTM。啊，那我还是希望用 Transformer， 毕竟 Transformer 是现在当红的这个模型。但是我们这个爱宝作为新产品，也应该走在发展的前沿才行嘛。嗯，王总监，项目进度已经过半了，这个时候更换模型的话，产生额外的成本不说，很有可能赶不上上线时间了。是什么叫赶不上上线呀、啊？这些明明是我们一开始就已经提过的，是你们没有认真执行。可是，当初想要跟我们公司合作可多的是啊，我们是看中了磐石的口碑，才选择了你们。哦，没想到现在就这么稍微做这么一点点调整，你们就推三阻四的，你真是不负责任。我，王总监，你误会我们组长的意思了。其实早在项目初期，我们就针对不同种类的模型出具过一份非常详细的分析报告，您看一下。我们这次采用的是三层兴趣进化网络，来提取用户的历史行为特征，得以预测对我们推荐过程非常有价值的。用户兴趣变迁 ，LSTM 模型它具有天然的时序特性，但 Transformer 却没有明确的时序结构。我们是在现有场景下做过实验的，选择模型是不能迷信最新、最强、最热门的，适合我们的才是最好的。另外，我还想从一个妈妈角度，也就是爱宝用户的角度，提一个小小的建议：每一个孩子在不同的成长阶段，需求也是不同的，妈妈们往往。不错，我认为很好啊。那就按照你们的计划来推进项目吧。可是张总，哦，对了，这次是因为我们不专业，才会造成项目上的反反复复。今后我们会另派人选来对接此项目。张总慢走啊。呃，再见。再见，王总监。啊，走了！壮，你刚才真的太有气势了，把客户爸爸说的一愣一愣的。可不是嘛，那 PPT 一拿出来，王总监脸都绿了。我不过是跟他们摆事实、讲道理，只要是大家目标一致，就没什么不能沟通的。可以呀，你，刘壮，今天多亏了你，还好你准备的充分。我，收回之前的话，你能来我们组，我算是捡着宝了。对呀，那我们带着宝给。哎。朱小晴，你们人事怎么那么闲、啊？上班时间到处瞎溜达，要你管呢、啊？哎，双，看到新的任命通知没？任命通知没有啊？怎么了？公司要调你去做 O P Y 项目组的组长了。你别逗我了，你快看看呀，真假呢？快看快看！哇！啊！林双。谢谢大家。O P Y 是跟方舟合作的项目啊？对呀、啊，我跟你讲，这个组长的位置多少人都挤破头的，我真为你高兴。哎，怎么样？这会有时间吗？我带你去看看新的办公室。我要新办公室呢。嘿嘿，新办公室。我跟你讲啊，以后思思他们几个就是你的兵了。别这么说，别这么说。妈呀！哎，快看快看，爱宝的奖金发了。哎，我可听说啊，这次是顾总特意打了招呼，所以才简化了你们爱宝奖金的发放流程。怎么着，我脸上有花儿？顾总，嗯，今天公司又是给我升职又是加薪的，
虽然不知道是不是你有意帮我，但是我还是想谢谢你，谢谢你啊，顾雪。简化奖金流程是为了造福全公司的同事，让你负责 OP One 是为了最大程度发挥你的技术优势，为公司创造了价值。如果你认为这是对你特别关照的话，那只能说明你对自己的能力不够自信。好的，我自作多情。这个周末是技科学院成立二十五周年校庆，我已经替你答应吴教授，记得准时出席。为什么呀，顾总？为什么替我答应呢？看来你还是不够自信呀。觉得自己比不上别人，都没脸回母校了。谁没自信？去就去。从今天开始，你们就是浩泰国际少年冰球队的正式成员了。希望大家在两个月之后的全国少年联赛上能有。更好的发挥。好了，哎，好，拜拜了。果果，你看，这回果果放心了吧？嗯。走，吃披萨庆祝一下。外婆说了，妈妈赚钱不容易，我们得省着点花。小朋友不许考虑这种问题啊！你妈妈现在能赚钱了，而且你妈可厉害了。以后果果想吃披萨吃披萨，想学冰球就学冰球。妈妈太厉害了，还比花妈妈还厉害。走，吃披萨去。吃披萨去啦！妈妈妈妈，我的生日快到了、嗯。是啊，那果果想要什么呢？我想要小毛毛蛋糕。没问题啊，还有你和爸爸一起给我过生日。嗯，你的，学校寄来的。学校什么事儿啊？学校能有什么大事儿啊？洗完了衣服，你别忘熨啊。下周一果果生日，他希望我们俩陪他一起过。下周一公司有事儿，我不行啊。你平时关心他少就算了，生日一年就这么一次，你个当爸爸的，你抽一天时间来陪陪他没问题吧？公司的事儿推不掉，你跟果果说一声，说爸爸回头给他把礼物补上，好不好？怎么不接呀？大晚上骚扰电话，别忘了啊，衣服熨啊，跟果果说，衣架子你收拾了啊。六百多万，想要悄无声息的转移出去是不可能的，他一定会在某些地方留下蛛丝马迹你好，有人吗？请问有人吗
。你好，哦，你好，您找谁啊？啊，我找一下吴经理。吴经理，我报，快，别哭。哎呀，干嘛呢？干嘛呢？没看到我在跟客户打电话，又把孩子弄过来。这里是工作场所，不是托儿所。我我知道了，对不起啊，经理，下次不会。还有下次吗？赶紧给我小孩弄好。您是？我姓林，我听说你们这是做海外房产投资的。是。我想咨询一下。来、哎，咱们里边聊。吴经理啊，你们主要是做哪些国家的房产中介？<笑>日本、美国、澳洲、东南亚这些地方都有我们公司的办事处啊，只要客户提要求，我们都会想办法搞定。是这样啊？那你们最近做的比较多的是哪个国家？我们最近，哎，丁小姐，我也想问一下，你怎么来我们这里？我是因为总从你们楼下经过，然后最近呢也刚好有这方面的需求，所以就上来找你们。哦，从我们楼下经过，哈哈我们外面没挂牌子。你有透视眼，通过墙体能看到我们里面在干嘛。<笑>哎呀，林小姐，你不说我也猜到是怎么回事了。我们公司的生意啊，多数都是熟人介绍的，啊，其中很多人就是靠投资海外房产来把国内的资产转移出去。当然你也知道，这些资产不一定都是光明正大的。不过你放心，我们公司奉行的就是顾客至上的原则，保护您的隐私，哪怕多一个字。我们都不会透露给别人。哈哈哈哈哈！大侠真是好，谢谢表姐每次都过来接我。别客气，表姐。你先回车上去等我吧。好。你好，我刚刚在楼上的时候，我知道林女士。嗯。您是有事情找我是吧？我也是有女儿的人。我特别知道，一边带孩子一边工作有多么辛苦。可是再辛苦。也好过跟孩子分开。我的事情你肯定已经知道了，我老公出轨，转移婚内财产。离婚之后，我过得苦一点没关系，但是我不能让孩子跟我一起吃苦。你可不可以帮帮我？你只需要告诉我，他把房产买在哪里就可以。林女士，我也有女儿要养，我不能冒着任何失去这份工作的风险，真的对不起。明天院庆，你说我穿哪件比较合适啊？你穿哪件都很帅，真会说话。那凌霜去吗？他去干什么呀？这次宴庆请的都是一些有头有脸的杰出校友，他才出来工作多长时间呀？没资格。真的？骗你干什么？那你去会议结束就立刻回家，不许跟那些女同学勾勾搭搭。那那些女同学们的想法我可就管不了了。
言巧语。答应你，早点回来。嗯。我的名字叫什么？听说我们是顾雪阳。顾雪阳。对，还是个飞货。对，就他。他又来了。早了，就听说他。是啊。特别有名的。对对对，是的。我们一起去坐吧。您给介绍一下啊，那我给你们介绍一下，这位就是我最得意的学生魏明，他现在是方舟的新任副总裁。魏总是吧？久仰久仰，幸会。哎，我记得魏总的夫人也是我们学院的吧？怎么今天没来？啊，我太太有点社恐，怎么劝都不来。下次我一定把他叫来。幸会，幸会，幸会，幸会。会啊。哎呦，怎么这么热闹？吴教授您来了。哎呦，吴教授。好久不见，洪总。哎，幸会幸会，来了也不说一声，去门口迎接你们。哎，我们又不是没手没脚的，干嘛要你出去迎接呢？是是是，顾总可是我们机科学院当之无愧的毕业生代表啊！这在国外创业成功，又成了磐石的 CEO。我听说顾总在学校的时候啊，就非常用心，嗯，一直是系里的精神。嗯，这消息不太准确。<笑>哎，来，我给大家介绍一下，这个就是当年在学校一直压我一头的年级第一林双同学。其实啊，当时我最看好的学生不是顾雪，是林双，只可惜还没毕业就被那个隔壁班那个吊车尾的男生给拐走了。<笑>林双，后来你甩了他没有啊？你等一下，魏明。老婆，老师，我给你介绍一下，他就是我老公魏明，您刚才说的那个吊车尾，是你呀、啊？你好，吴教授。哎，我记得当时啊，你挂了好几门专业课，差点学位证都拿不到，怎么样？现在改行了没有啊？没有，幸亏遇到了我太太。哦，原来比顾总还优秀的年级第一，就是魏总口中的。家庭主妇啊，魏总啊，这就是你不对了。这么厉害的夫人还藏着掖着，介绍一下呀。哟，不好意思，张老师，我接个电话啊，失陪一下、哦。顾总你好，我们之前是不是有见过别的项目的时候？啊，不记得我了是不是、嗯？喂。喂，老公，你怎么还不回来啊？流程太多，今天要晚一点。哎，啊。顾总，回头给我们上上课。魏明，老公，快点吧！哎呀，他等你呢。谁在说话呀？我一会儿跟你说啊，这信号不太好。刚刚是谁？喂，喂。我想去趟洗手间。刚才叫你的是谁？是不是林霜？说话啊！你怎么来了？我怎么不能来啊？刚才那个叫你老公的人是谁啊？坐。让我来的那个东西，张老师，先聊啊。哎，魏总，这是嫂子吧？学院的第一才女。哎，你脸太般配了。我有点急事，回头说。哎，走。魏明。上哪儿去了？找你半天。不，不好意思，你们聊，你们聊
，你来安生，给你介绍一下，我们方舟的新员工，黄佳怡。你好，黄佳怡，嗯，新来的秘书是吧？对，我是来找魏明的。公司有点急事，佳怡来通知我，我得先走，走吧。再着急也得分场合啊，今天什么日子？还有啊，佳怡，魏明毕竟是你的上司，你这么直呼他的大名不合适吧？没关系，我们部门不讲究这些。知道的事你不讲究，不知道的，还以为你俩有什么呢。你个大男人不要脸无所谓，人家可是小姑娘呢，还是黄董的女儿，对吧？人家不能不要脸。佳怡，你先回公司，我这边结束了就回去。别逞能了，我送你去医院。魏明，你这是要走啊？老师、同学都在呢，马上开始了，不合适吧？秘书，你跟同学们说一声，我送同事去医院。啊，多少钱吗？走，慢点。什么情况啊？来，你跟我来。谢谢。现在冷静了吧？哎呀，没事儿。你知道，在婚姻关系中最荒谬的是什么？就是做错事情的，明明是出轨的那一方。但是被出轨的那一方，却被贴上失败者的标签，被迫接受他人的同情。我不会说什么别人的话不重要之类的话，我只是想告诉你，我所认识的林霜，不需要将自己和任何男人绑定，也不需要林霜之外的任何身份，因为她已经足够耀眼。如果不喜欢被同情的话，那么就请振作起来，让大家见识见识。身为强者的林霜，是什么样子？的？忍着点啊！医生说了，冰敷一晚上就好了。别生气了，我今天可是当着所有人的面把你带走的，那等于狠狠扇了林霜的脸。现在所有人都知道，你在我心目中是最重要的。我都把心掏出来给你看了，你还不相信我啊？国，你现在就打电话给林霜，跟他说离婚。哎，婚是肯定要离的。但现在不是时候，你少拿这套敷衍我，费明，我为了你有家不能回，成了全公司的笑柄，现在连林霜都能当面给我难堪，你呢？你就这么对我？我知道你为我牺牲了很多，你不一直要买戒指吗？明天我们就去买，等你戴上婚戒，所有人都知道我们的关系了，放心了吧？真的呀？你不怕别人说闲话呀？只要你开心，让我怎么做都行。我是不是很任性？啊？你会不会讨厌我？怎么会讨厌你呢？我就要这么宠着你，让你一辈子都能这么任性。担心我了吧？
跟你保证，一下班马上回家陪你过生日，好吗？爸爸工作忙，今天不能陪果果了。快妈妈工作也好忙，妈妈就不陪我过生日。我要爸爸，我要爸爸。果果，不闹不闹不闹，哎，那个说说，安心工作啊，没关系，果果你就交给我啊。挂了挂了。女生，来来来，大家注意一下。这位呢，就是你们的新任组长林双。今后这段时间，他将带领大家进行智能权益算法这边的优化，通过权益生成、敏感度预估，还有在线学习等技术，实现个性化权益决策，持续提升下单转化效率。大家好，我是林双。给你们看一下这一对，这是我们品牌新推出的限量款对戒，全江州啊，只有我们店拿到了一对，最适合像林二瑞这样有品味、有格调的新人了。嗯，谢谢啊，我试一下。哎，我接个电话。啊。喂。哎，魏总啊，您的资金已经到位了。是吗？上次看到的那个房子也谈妥了。嗯这个是什么颜色？什么进度呀？这个是地色的 VVS， 然后还有一圈的签字确认以后，咱们整个流程啊也就算是完成了。好好好好，辛苦你们了，老公。嗯，老公。那行，那就这样，再见啊。怎么样？你看，非常好，很适合你。先生真是好眼光啊！戒圈尺寸啊，我们是可以调整的。戒指内侧呢，我们还可以免费刻字。嗯，还能刻字呢？对，先生，要不我帮你免费试一下？您可以刻在这个圈里，啊？我就不用了。好。要不要再看看其他呢？不用看，买单。谢谢啊。来，果果，快喝点水。瞧瞧这给累的那个汗呐！你骑个马，你用那么大力干什么？啊！外婆吗？外婆呀，外婆下楼给咱们占位去了。你不是想吃好吃的吗？啊，来，再喝点。弟弟好期待了。哎哎，果果，不是你穿鞋。果果，你等我一会儿，穿上鞋。昨天那个电影特别好看。什么？什么电影啊？我觉得那个男主演的，看什么？好像在果果在叫我。听错了吧？那个男主演啊，我觉得没有你帅。果果，果果，哎呀，怎怎怎么了这是？爸爸。啊？摔摔哪儿了？我公公。哎呦！快快快快快！孩子磕到下巴，伤在嘴里，我正在给他处理伤口，一会儿呢我还给他开点药。伤在嘴里，这天吃饭。会比较麻烦啊，不，那不会留疤吧？不会不会，伤在里头呢。哦，那就好，那就好。谢谢医生。那那那辛苦您了，辛苦您了。哎你怎么带孩子呢？果果怎么摔倒的？这里是医院，请保持安静啊。那边，那边，快，快，快，快！那边，这事儿你不能连双双，是我的原因，是我没看住果果一下摔倒了。你不用替他说话了，这不止一次了，一天到晚想着去工作，孩子一会儿受伤，一会儿又失踪的，那个。好好说啊，好好说啊，好好说。有你这么当妈的吗？你那点职业理想重要，还是果果重要？林双，你太自私了。我追求事业就是自私，你追求事业就不是自私。那能一样吗？有什么不一样？是你答应我的。
，结了婚以后照顾这个家，照顾孩子。那如果你做不到的话，可以不结婚，我们可以不要孩子。你事业心这么重的话，我给你自由，好不好？给你时间，我们离婚吧。终于说出来了，魏明，魏明，孩子现在正在检查，你现在提离婚，你还是人吗你？我也是为了果果，为了果果，不是，对，还过分了你！别急，别急，你什么时候为了果果？慢慢说，慢慢说，咱们先看果果，看果果啊，慢慢说。别说。我不可能再让我女儿跟你这种不负责任的妈待在一起了。你口口声声说是为了果果，那我问你，从开始到现在，你问过果果怎么样吗？你关心她伤得重不重，疼不疼吗？说我不负责任。孩子出事的时候，你又在哪儿？你别混淆视听。现在做错事情的人不是我，是你。林双，剩下的东西我过两天派人来打包，就先放那儿了。这份离婚协议书，你抽空看一下，然后签个字，挑一天，我们俩都有时间去民政局，咱俩把手续办了。我先放这儿啊。现在离婚协议都流行随身携带了，看不出来呀、啊，魏明。你还有点未卜先知的能力啊！你也不用阴阳怪气的。这婚我早就想离了，这些年你待在家里，也不接触社会，我们两个早就没有共同语言了。都是为了孩子才忍到现在，你现在连个合格的妈妈都做不了，我们的婚姻也没有存在的必要了。一会儿怪我不接触社会，一会儿又怪我出去工作，你不觉得你说的话很可笑吗？当初我放弃事业回归家庭，你在外面赚钱养家，这是咱俩共同的决定。人是会变的，没有谁可以为别人的人生负责。当初是你自己选择做全职太太，我没有逼你。是，你为这个家付出很多，我为这个家也付出不少啊。你不用道德绑架，咱们两个谁也不欠谁的。这婚我离定了。离婚可以，先谈谈条件吧。我的要求很简单，房产、存款、对半分，小苹果抚养权归我。不可能！自从小苹果出生以来，你吃我的、用我的，你替这个家赚过一分钱吗？你凭什么分财产啊？小苹果她姓魏，抚养权当然归我了。还有，你现在挣那点钱。够维持他现在的生活水准吗？那既然谈不拢，那就不离了，大家耗着吧。我实话告诉你，我请了最好的律师，我们两个人的婚内财产我已经申请冻结了，耗下去没有意义，钱、孩子，你一样都带不走。想一只。